குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் ஏராளமான வடிவங்களை கொண்ட போராட்டங்களை நாம் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏராளமான வடிவங்கள் மேடையில் பேசினது நாடகங்கள் போட்டது மாணவர்கள் முன்னெடுத்தது பாடல்கள் பாடினது கலைஞர்களை படைப்பாளர்களை வைத்து செய்தது அப்புறம் சமூக செயற்பாட்டாளர்களை வைத்து செய்த ஆசிரியர்கள் வச்சு செஞ்சது பல்வேறு இயக்கங்கள் சேர்ந்து செஞ்சது இந்த ஏராளமான வடிவங்களில் பேச்சு பாட்டு நடிப்புன்னு போயிட்டே இருந்தது இசை முழக்கங்கள் அப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது அதனுடைய ஒரு புதிய வடிவமாக தமிழகத்தில் இன்னொரு வடிவமும் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படி என்னையா புதுசாக இது வரைக்கும் நடக்காது செஞ்சாங்க அப்படின்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் செரியலூர்னு ஒரு கிராமம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் செரியலூர் என்கிற கிராமம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் இந்த சிஏஏக்கு எதிராக ஒரு வேலையை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த மக்களே பேட்டியில் செல் சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க சிஏஏக்கு எதிராக பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் இருக்கிறது சிஏவுக்கு ஆதரவாக அரசு மாநில அரசு இருந்த காரணத்தினால மாநில அரசு உள்ளாட்சி தேர்தலில் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது மாநில அரசை நாங்கள் புறக்கணித்திருக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு செரியலூர் மக்கள் புதுமையான விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஜியாவுதீன் என்கிற ஒரு நபரை அந்த ஊரினுடைய ஊராட்சி தலைவராக நிறுத்தி அவருக்கே எல்லாரும் சேர்ந்து வாக்கு போட்டு ஊராட்சி மன்ற தலைவராக மாற்றி இருக்கிறார்கள் இது பெரிய சந்தோஷமா அவங்க சொல்றாங்க நாங்க சிஏக்கு எதிராக எங்களுடைய வாக்குகளை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தோம் அந்த பதிவு செய்கிற வாக்கையும் ஒரு இஸ்லாமியருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவு செய்தோம் எனவே நாங்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு வாக்குப்பதிவு செய்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஜியாவுதீனை இன்றைக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தோம் என்று சந்தோஷமாக அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது போராட்டத்தை ஆக்கப்பூர்வமாக மாற்ற முடியும் என்பதை தமிழக மண் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்துக் கொண்டிருப்பதை இந்த விஷயத்தின் வாயிலாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஜியாவுதீன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னா பதவி ஏற்கிற அன்னைக்கு வீட்டுக்கு ஒரு மரத்தை கொடுத்துருக்காரு மரக்கண்டு கொடுத்துருக்காரு அதோட கம்மாய் கரைகள் சுத்தி சுத்தி மரங்களை நடுவதும் தன்னுடைய பகுதியை இயற்கையோடு ஒன்றிய பகுதியாக மாற்றுவதற்குமான ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை ஜியாவுதீன் செய்திருக்கிறார் என்பதை மக்கள் சந்தோஷமா சொல்றத பாக்குற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு பக்கம் இது நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பிஜேபி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா வழக்கம் போல மிஸ்ட் கால் கொடுக்கறது அவங்களுடைய வழக்கம் மிஸ்ட் கால் கொடுக்க சொல்லி கட்சியில ஆள் சேர்ப்பது என்பது அவர்களுடைய வழக்கம் அப்படி மிஸ்ட் கால் கொடுத்து கட்சியில ஆள் சேர்க்கறதுக்கான வேலையை அவங்க கையில் எடுத்துருக்கிறாங்கன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ரேஷன் கடையில் கூட ஒரு நம்பரை கொடுத்து ரேஷன் கடையில் இருக்கிற ஊழியர் அந்த நம்பரை கொடுத்து இதுக்கு மிஸ்ட் கால் பண்ணுங்க இதுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அப்படின்னு கொடுக்குற ஒரு கேவலமான சூழ்நிலைக்கு தமிழ்நாடு அடிமை அதிமுக அரசு மாடி இருக்குது ரேஷன் கடையில் அரிசி பருப்பு போகிறதுக்கு வக்கு கிடையாது ஆனால் அங்கே போய் இவங்களுடைய மிஸ்ட் கால் நம்பரை கொடுத்து அதுக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுன்னு சொல்ல முடியும்னா எவ்வளோ கேவலமான ஜந்துக்களாக இவர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் என்று நம்ம பார்க்க முடியும் இதோட சேர்த்து கோவை பகுதிகளில் வீடு வீடாக போய் மிஸ்ட் கால் கொடுக்க சொல்லி பொம்பளை பிள்ளைங்கெல்லாம் போய் காசு கொடுத்து அவங்கள வேலைக்கு வச்சுருக்கிறாங்க பொம்பளை பிள்ளைங்கெல்லாம் போய் மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரரூவா கொடுப்போம் அந்த ரெண்டாயிரரூவா கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் கொடுக்கணும்னா ரேஷன் கார்டு கொடுக்கணும் உங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆதார் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வாங்குறாங்களாம் இதுக்குள்ளே ஒரு அரசியல் இருக்குது ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுப்போம் ரெண்டாயிரரூவா கொடுப்போன்னு சொல்லி ஏமாற்றி மிஸ்ட் கால் பண்ண வச்சு இந்த மிஸ்ட் கால் கூட சிஏஏக்கு ஆதரவான மிஸ்ட் கால்னு இருக்கு ஒன்று இவங்க எதுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுக்க சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல இவங்க மக்களை வந்து கட்சியில் சேர்க்கறக்காக மிஸ்ட் கால் கொடுக்க சொல்கிறாங்களா அல்லது சிஏஏக்கு ஆதரவாக இத்தனாயிரம் கோடி பேர் இருக்கிறாங்கன்னு காட்டணுன்றக்காக மிஸ்ட் கால் கொடுக்க சொல்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் உறுப்பினர் சேர்க்கைன்ற பேரில் மிஸ்ட் கால் கொடுக்க சொல்கிறாங்க மிஸ்ட் கால் கொடுத்தா ரெண்டாயிரரூவா கொடுக்க சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோ எல்லா சமூக வலைத்தளங்களையும் பரவுனதை எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ ரெண்டாயிரரூவா கொடுக்குறோன்ற பேரில் மிஸ்ட் கால் கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ரேஷன் கார்டு இதெல்லாம் கேட்டதனுடைய உள்நோக்கம் என்ன யார் எந்த தெருவில் இந்துக்கள் இருக்காங்க இஸ்லாமியர் இருக்காங்க கிறிஸ்துவ இருக்கிறாங்கன்னு பிரித்து பார்ப்பதற்கும் யார் யார் இந்த ஊரில் பிறந்தவங்க வ பிறக்காதவங்கன்னு பிரித்து பார்ப்பதற்கும் இதை வைத்து அவர்களை அடையாளம் கண்டு இனம் பிரிப்பதற்குமான ஒரு சூழ்ச்சியை தெளிவாக உள்ளூர் மக்களை வச்சு செய்து கொண்டிருக்கிறதோ என்கிற ஒரு கவலையும் அச்சமும் நமக்கு வருகிறது எனவே மிஸ்ட் கால் கொடுக்குற போது கவனமாக இருங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு ஏமாற்றும் போது கவனமாக இருங்க போலீஸில் பிடிச்சி கொடுங்க கேள்வி கேளுங்க நம்ம வந்து அடிமைகளை கொத்தடிமையெல்லாம் மாற்றிட்டு பார்ப்பானங்களாக உட்காந்து தின்னுட்டு போகிறதுக்கு நம்ம ஆளுங்க கிடையாது எனவே கூர்மையான விவாதங்களை முன்வைக்கிற வேலையை பொதுமக்கள் செய்யணும் உங்களுடைய ஆசையை தூண்டிவிட்டு உங்களை ஏமாற்றி மிகப்பெரிய வேலையை செய்
உங்களுடைய தகவல்களை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க கொடுக்காதீங்கன்றதையும் சேர்த்து நம்ம புரிய வைக்கணும் ஜியாவுதீனா ஒரு பக்கம் மக்கள் ஜெயிக்க வைக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் மக்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்க கொடுக்குறேன்னு சொன்ன உடனே மிஸ்டர் கால் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க என்பதையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் தமிழக மக்கள் விழித்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நம்ம ஒரு அடிமையினுடைய ஆட்சியில் கீழே இருக்கிறோம் இந்த அடிமைகள் நம்மை விற்பதற்கு முன்பு நம்ம தெளிவாக முழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்களுக்கு வேண்டுகோளாக நான் வைக்கிறே